，他不是一个人。还有同伙。站住！您好了，就这样。哎，别别用！从料理店出来，我就跟这小子，就知道他没地好屁。哎，干嘛呀？你你你！啊？高密信是不是？不，我。哟，写的够详细的啊！狗汉奸，俺代表人民，他妈处决！哎哎，小罗，小罗，小罗，小罗，你别拦着我！罗罗，他就是个厨子。高密信都写好了。不知道看见什么？哎哎，我这还是，小罗，算算，哎，小罗，你别拦着啊！哎哎，算了，哎，哎呦，哎。后谁吧，放下！我就不明白，你们还商量个什么劲儿啊？我一枪崩了，他不就完了？别，罗，他毕竟没害过咱们中国人吧？他都要到宪兵队去报信儿去了，单这一条就够逼他八回了。别，别哥，小罗，这小子其实挺惨的。是啊，我我真是背到家了，哥，我保证你们的事儿我绝对不说出去，我我都拦肚子里，全都拦肚子里，行吗？我滚得远远的，我滚回天津去。哦，不行，太近了，太近了，是吧？我我滚海南岛去，我滚到海南岛去，我到海南岛打鱼去，行吗，哥？啊，求你别杀我，二林哥，求求你了。老孙，你说句话吧。小罗，先给子弹留给小鬼子吧。二林，按照咱们当初说的，送他去根据地改造。好，送送根据地也也得花钱呢，那这钱谁出啊？我出，这钱我出，只要你们不杀我。干嘛都行，领导，哥，我有最后个请求。我跟秋子毕竟夫妻一场，能不能让我俩再见最后一面？这群直男人，简直就是饭桶，二对一都让他给跑了。你没发现，这个小林一定是有同伙接应的吗？从现场留下的脚印看，除了我们的、死者的，还有另外两个，很奇怪。也没得哪里么？再狡猾的狐狸也会露出尾巴的。走，我们去钓鱼。嘿，秋子，秋子，小林，秋子，小林。这是什么地方？我来的时候为什么要蒙着眼睛？我说，不管那是嘛地方，我能见着你就是老天爷开恩的秋子，我都没想到还能看见你。让我看看，好吗？啊，秋子，听我说，我让他们把你捡来，我
，就是想跟你道个别。你要去哪儿？那我呢？你你不要我了吗？你不是答应我要照顾我一辈子的吗？你说等你攒够了钱，要带我回天津开一家我们自己的料理店。你也说等我们有了孩子，你要叫。秀子，别再跟我提什么料理了，行吗？我堂堂中国人。我当初就不应该学骂鬼子菜。我秋子，妈也不说，听我的，正儿八经的找家中国人，好好的跟人过日子，别再想我。我以前说的话，你就当我是放个屁，行吗？你就当我放个屁，秋子。不，小林。我我不要你开什么料理店了，你干什么都行，你就是要饭我都跟着你，小林，你不能放弃我。你个傻姑娘，你咋就听不明白我说的话呢？啊？你咋就听不明白我说的话呢，傻姑？你咋不明白呢？跟着我不会幸福的，听话，啊！师傅，你真的不要我了吗？走吧，小林，可我肚子里已经怀了你的孩子。你呀你呀你呀你呀你呀你呀你呀！我也没想到会出这事儿。再说了，这事儿是我能控制的啊！你说哥，哥，我恨不能把他们母子俩扔下，自个儿走了吧？那是老爷们干的事儿吧？反正你们要是不让我带他走，那你们就把我逼了。你呀你呀你呀你呀你呀！你耍什么赖呀你啊！你们我们舍不得逼你呢，是不是？老崔，实在不好意思，你说带一个本来就够麻烦的了。行了，一块带走。张二狗这事儿一发，小鬼子一定会调查，一查就把他俩的关系查出来。那个女人不能回鬼子窝了，收拾收拾一起走，就这么定了。哎呦，太有人情味儿了，哥，不，领导，我闲着呢。哥，我别别别别，小林总，太高兴了，我跟他说了，谢哥，谢您了，谢。小林，秋子，哎呦，哎，小林，哎，他们答应了吗？啊？你猜。哎呀，你猜呀？你还是告诉我吧，他们答应了吗？啊？都答应了。啊，他全答应了。明儿，明儿个一早，明儿个一早我就带你走，好吗？太好了！你干嘛呀？哎呀，我太高兴了。啊，秋子，啊，以后咱们正儿八经的做中国人，堂堂正正的做中国人，再也不伺候那些鬼子了，小日本啊！哎，那你还做料理吗？做嘛料理啊？我还做嘛料理啊？我说了不伺候他们就不伺候了，以后你再发现我做料理，把我手剁了啊，两只全都给他剁了。哎，那我们以后怎么过日子呀、啊？啊？没想过呀，管他呢，管他呢。哎哎哎哎，儿子，小心